ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് വേരിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോട് ഒരു മീൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മീൻ മുളക് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏട്ട മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയൊരു ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഫുള്ള് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ വലിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുടപ്പുളിയാണ് ആവശ്യം കുടപ്പുളി ഇതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയൊരു പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പൊടികളാണ് ആവശ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ എൻ്റെ വേപ്പൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വേപ്പൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടണം അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മീനിലേക്കുള്ള ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറെടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ അത്രയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതില് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വലിയ ജാറിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വേപ്പല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ വേപ്പലൊക്കെ ഇട്ടാനില്ല വേപ്പല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണം നമ്മുടെ കറക്കി കിട്ടും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് ഒക്കെ നന്നായി കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നിർബന്ധമില്ല തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുളി കൊടപ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുളക് അരച്ച് വെച്ചങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടാം ഇപ്പൊ 
നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തീരെ ചെറിയ തീയിലിടരുത് ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർന്ന് നന്നായി കുറുക്കി വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയേ ആക്കണുള്ളൂ ഇപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പും ഒക്കെ കറക്റ്റായി വന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കാം ഇപ്പം കാച്ചി ഒഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കൂടുതൽ എണ്ണ ഒന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാച്ചി ഒഴിക്കേണ്ട ഇപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ വെറുതെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉള്ളി കാച്ചുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഉള്ളി കാച്ചിയിടാം ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വേപ്പല ഉണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായി മൂ മൂത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളകുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ ഇതെടുത്ത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ എരിവും പുളിയൊക്കെ നന്നായി മീനിലേക്ക് പിടിക്കും അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ചാറിലേക്കൊക്കെ നന്നായി പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് നാളെയൊക്കെയാണ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൂടുതൽ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ച ആകുമ്പോഴേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ